পদ্মা রেল সেতু দিয়ে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিক ট্রেনের যাত্রা শুরু কমলাপুরে পৌঁছালো সুন্দরবন এক্সপ্রেস সময় কম লাগায় খুশি যাত্রীরা সারা দেশে তৃতীয় দিনের মতো অবরোধ কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি কয়েকটি এলাকায় ভাঙচুর সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি আজ মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে ইলিশ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা সাগরে নামতে প্রস্তুত জেলেরা खुलना ऐड़े ढाकार कमलापुर रेल स्टेशन एस पोछाय सुंदरबन एक्सप्रेस नतून रूटे दूर कमे जाए समय कम लगे अंत दुई घंटा ये खुशी जत्री हासान जैकर रिपोर्ट खुलना के पद्मा सेतु हुए प्रथम जत्रीबाह ट्रेन सुंदरबन एक्सप्रेस ढाई पोचे बुधवार रत ना पैंताल मिनिटे पद्मा सेतु हुए ढिकार उद्देश्य ट्रेन टी खुलना छाड़े प्राय आठ घंटा पर ट्रेन टी ढार कमलापुर रेल स्टेशने पोछाय पद्मा सेतु पारि दे प्रथम वाणिज्यिक ट्रेन जत्री होते पे उच्छास प्रकाश करें जत्री अने दौलतपुर नोपाड़ा जशोहर मुबारकगंज कोर्ट चाँदपुर चुआडांगा आलमडांगा पोरदाह जंगशन कूस्टिया कोर्ट राजबाड़ी फरिदपुर और भांगा जंगशन स्टेशने जत्रा बिती कर कमलापुर रेलवे स्टेशने थामे सकाल सोआ आठटा नागद ट्रेन टी कमलापुर पद्मा सेतु हुए खुलनार उद्देश्य फिरती जत्रा कर हासान जकिर माइटी नैशनल डेस्क বিএনপি ঢাকা বাহাত্তর ঘন্টার অবরোধের তৃতীয় দিনে চট্টগ্রাম কাপ্তাই সড়কের রাঙুনি উপজেলার চন্দ্রঘোনা কদমতলি ইউনিয়নের বনগ্রাম গণবিদ্যালয় এলাকায় পার্কিংয়ে থাকা দুটি বাস ভাঙচুর ও একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন রাঙুনিয়া থানার ওসি জানিয়েছেন ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি এ ঘটনায় থানায় মামলা হবে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের কুশাবো এলাকায় এশিয়ান হাইওয়েতে একটি ট্রাক ভাঙচুর ও কাভার্ড ভ্যানে আগুন দিয়েছে অবরোধকারীরা খবর পেয়ে রূপগঞ্জ থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে এতে দুই বিএনপি নেতাকর্মী গুলিবিদ্ধ হন সেখান থেকে চারজনকে আটক করা হয়েছে হবিগঞ্জে গাড়ি ভাঙচুর ও পিকেটিং এর মধ্য দিয়ে অবরোধ পালন করছে বিএনপি কর্মীরা অবরোধের তৃতীয় দিনেও পৌর বাস টার্মিনাল থেকে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি এদিকে আজ দুপুর বারোটায় হবিগঞ্জ শহরের ঈদগাহের পাশে হবিগঞ্জ ঢাকার রোডে অবরোধ করে বিএনপি নেতা কর্মীরা এ সময় তারা বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে বিএনপির ডাকা বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধের শেষ দিনে ও ফরিদপুরে ঢিলে ঢালা ভাবে পালিত হচ্ছে রাস্তায় দূরপাল্লার যানবাহনের পরিমাণ কম হলেও তিন চাকার পরিবহন চলাচল স্বাভাবিক ছিল চলছে পরিবহনও অবরোধ পালনে তেমন মাঠে দেখা মেলেনি বিএনপি ও জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীদের ফরিদপুরে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন জেলায় যে কোনো ধরনের নাশকতা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে কুড়িগ্রামে বিএনপি ও সমমোনা দলের টাকা অবরোধের তৃতীয় দিনে রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল দূরপাল্লার ও অভ্যন্তরীণ রুটে যানবাহন বন্ধ থাকায় সড়কে খুব বেশি যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়নি দোকানপাট খোলা থাকলেও ক্রেতার সমাগম একেবারে কম ছিল বেশ কিছু অটোরিকশা ও মিশুক চলাচল করতে দেখা গেছে দুপুর অবরোধের সমর্থনে জিয়াবাজারে মিছিল করেছে বিএনপি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপি ও সমমোনা দলগুলো ডাকা তৃতীয় দিনের অবরোধের তৃতীয় দিনেও স্বাভাবিক ছিল ট্রেন চলাচল মহাসড়কে লোকাল বাস চলাচল করলেও যাত্রী সংখ্যা কম অবরোধের কারণে জেলা থেকে দূরপাল্লার কোনো বাস ছেড়ে যায়নি নাশকতা এড়াতে কুমিল্লা সিলেট ও ঢাকা সিলেট মহাসড়কে টহল দিচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে তৃতীয় দিনে অবরোধে খুলনায় র্যাব পুলিশের সশস্ত্র অবস্থায় তহলে দেখা গেছে 
খুলনা শহরের কোথাও বিএনপি ঢাকা অবরোধের প্রভাব দেখা যায়নি সকল ধরনের যান চলাচল স্বাভাবিক আছে খুলনা থেকে দূরপাল্লার যানবাহন সহ সকল রুটের যান চলাচল স্বাভাবিক ছিল অবরোধকে কেন্দ্র করে কেউ যেন কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে সেজন্য কঠোর অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি ঢাকা তিন দিনের অবরোধে শেষ দিনে চট্টগ্রামে বেড়েছে যান চলাচল একই সঙ্গে সড়কে বের হওয়া মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও নগরীর বড়পোল হালিশহর বহদ্দারহাট আগ্রাবাদ নতুন ব্রিজ সহ বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে এছাড়াও নগরীর মোড়ে মোড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন থেকে সর্বোচ্চ অ্যালার্ট থেকে ডিউটি করতেছি জনচলাচল এবং গণপরিবহন চলাচল স্বাভাবিক আছে বাহাত্তর ঘন্টা অবরোধের তৃতীয় দিনেও মাঠে নেই বিএনপি সকাল থেকেই আশুলিয়ার মহাসড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক তবে রাস্তায় দূরপাল্লার গাড়ি তেমন লক্ষ্য করা যায়নি এদিকে বিএনপির অবরোধে আওয়ামী লীগ কর্মী ও প্রশাসন মাঠে কাজ করছে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে র্যাব ও পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে অবরোধের শেষ দিনেও কোনো বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি আঠাশ অক্টোবরের মধ্য দিয়ে বিএনপি আলোচনা সমঝোতার সব দরজা রুদ্ধ করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি কেয়ানীগঞ্জ মডেল থানা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিএনপি জামাতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে শান্ত সমাবেশ শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বেনজির আহমেদ সহ অনেকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অবরোধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শেষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে পৌর শহরের চতুরঙ্গ মোড়ে বিক্ষোভ পরবর্তী পথসভা অনুষ্ঠিত হয় পথসভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ প্রধান ও পৌরসভা থেকে আসা নেতাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার চান্দিনায় বিএনপি ঢাকা তিন দিনের অবরোধের প্রতিবাদে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি মনির খন্দকার সিনিয়র সহ সিনিয়র সভাপতি জালাল উদ্দিন আবুল কালাম সহ আরও অনেকে হরতাল অবরোধে নামে দেশব্যাপী নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আজও অবস্থান কর্মসূচি বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকাল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী সহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় বক্তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে নাশকতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান আগামী চৌঠা নভেম্বর ঢাকা মেট্রোরেল উদ্বোধন ও শান্তি সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে ঢাকার কেরানীগঞ্জে মডেল থানা আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহিন আহমেদ কেরানীগঞ্জ মডেল থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল বারিকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন রোহিতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজি আব্দুল আলী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আলো বেগম ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের মাধবদী শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মাধবদী পৌর মেয়র মোশারফ হোসেন মানিকের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয় সকাল দশটায় মিছিলটি মাধবদী পৌরসভার সামনে থেকে শুরু করে ঢাকা সিলেট মহাসড়ক হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় মাধবদী পৌরসভার সামনে এসে শেষ হয় এ সময় মাধবদী শহর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন অবরোধ কর্মসূচির তৃতীয় দিনে গাজীপুর ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কের টঙ্গির বিভিন্ন স্থানে অবরোধ বিরোধী মিছিল ও সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ওয়ের অঙ্গ সহযোগী সংগঠন দূরপাল্লার গণপরিবহন চলতে দেখা না গেলেও অল্প দূরত্বের কিছু বাস চলতে দেখা গিয়েছে এছাড়া টঙ্গি রেলওয়ে স্টেশন থেকে লোকাল ও আন্তঃনগর ট্রেনগুলো যথাসময়ে এসেছে ও স্টেশন ছেড়ে গিয়েছে বিএনপি জামাতের হরতাল ও অবরোধে নাশকতার প্রতিবাদে গাজীপুরের কালিয়া কৈরী উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলার কালিয়াকৈর বাজারে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সহস্রাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিকদার মোশারফ হোসেন
পোশাক কারখানার নিরাপত্তা জোরদারে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বিজেপি মোতায়েন করা হয়েছে সকাল থেকে এসব এলাকায় টহল শুরু করেছেন বিজেপি সদস্যরা আশুলিয়া সাভার মিরপুর রামপুরা আব্দুল্লাপুর টঙ্গী গাজীপুর ও কোনাবাড়ি এলাকায় গার্মেন্টসের নিরাপত্তায় বিজেপি সদস্যরা মাঠে রয়েছেন বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছেন সাভার ও গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কালিয়াকৈরের তেরোটি কারখানায় হামলা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুইটি মামলা দায়ের করা হয়েছে গাজীপুরে সড়ক উপজেলার বাঘের বাজার এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি দেখে মহাসড়ক ছেড়েছে বেতন বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকরা আন্দোলনরত শ্রমিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে সকাল থেকে সাতটি কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে এসব পুলিশ ধাওয়া দিলে মহাসড়ক থেকে চলে যায় তারা র্যাব এক জানিয়েছে মানুষের জানমালের যেন ক্ষতি না হয় সেজন্য তারা কাজ করছেন গাজীপুরে চলমান সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষ নিরসন কল্পে কার্মেন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দদের সাথে আলোচনার সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গাজীপুরস্থ গার্মেন শ্রমিক ফেডারেশন সমূহের উদ্যোগে দুপুরে মহানগরীর চান্না চৌরাস্তায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয় মহানগর শ্রমিক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক কবির আহমেদ মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমতুল্লাহ খান এ সময় গাজীপুরস্থ গার্মেন শ্রমিক ফেডারেশন সমূহের নেতৃবৃন্দ শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন আজ মধুরা থেকে শেষ হচ্ছে ইলিশ শিকারে দেয়া সরকারের বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা যার ফলে রাত বারোটার পর থেকে গভীর সাগরে ইলিশ শিকারের উদ্দেশ্যে মাছ ধরা ট্রলার নিয়ে যাত্রা করবে জেলেরা তাই শেষ সময় প্রস্তুতিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কলাপাড়ার বৃহৎ মৎস্য বন্দর মহিপুর ও আলিপুরের ট্রলার মালিক মৎস্য ব্যবসায়ী সহ সংশ্লিষ্টরা গত বারোই অক্টোবর থেকে মা ইলিশের বাধাহীন প্রজননের জন্য নদী ও সাগরে মাছ শিকার বন্ধ ঘোষণা করে সরকার আজ মধ্যরাত থেকে উঠে যাচ্ছে আমাদের জেলেরা তাদের জাল এবং নৌকানে প্রস্তুত আছে তারা সমুদ্রে যাতে মাছ ধরতে যাবে ইলিশ মাছ ধরার জন্য এই নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে উপজেলা প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং মৎস্য অধিদপ্তর একযোগে কাজ করে জেলেদেরকে এই আইনকে মানতে বাধ্য করেছে এবং চাঁদপুরে পদ্মা মেঘনার সব ধরনের মাছ ধরা শুরু হয়েছে আজ মধ্যরাত থেকে এরই মধ্যে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য প্রহসমিত শেষ করেছে জেলেরা প্রস্তুতি শেষ করেছে জেলেরা জেলার সত্তর কিলোমিটার এলাকায় প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার নিবন্ধিত জেলে মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে হাইমচর উপজেলার চর ভৈরবী পর্যন্ত নৌসীমানায় মাছ ধরতে নামবেন নদীতে নিরাপদে ডিম ছাড়ার জন্য মায়ালিশ রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল বলে জানায় নৌ পুলিশ ময়মসিংহে র্যাব পরিচয়ে তিন ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগে চার অপহরণকারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব চোদ্দ গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল অপহরণের কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস ও ছেষট্টি হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে এ সময় অপহরণকারীদের জিম্মা থেকে তিন অপরিত ব্যবসায়ীকেও উদ্ধার করে র্যাব দুপুরে নিজ কার্যালয়ে র্যাব চোদ্দের অতিরিক্ত ডিআইজি মহিবুল ইসলাম খান জানান গত রাতে ময়মসিংহের ভালুকা মাস্টার বাড়ি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় কৃষি বাগেরহাটে ব্রি ধান সাতাশের কৃষক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে বাগেরহাট সদর উপজেলার যোগীডাঙ্গা এলাকায় এই মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাগেরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শঙ্কর কুমার মজুমদার এ সময় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ জাহেদুল ইসলাম বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের সহায়তায় এই বিলে ত্রিশ বিঘা জমিতে ব্রি ধান সাতাশের চাষ করা হয় দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সপ্তাহ এর উদ্বোধন করা হয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগের আয়োজনে বরিশাল জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে দিবসটি উপলক্ষে এক সচেতনতা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সভায় নতুন প্রজন্মকে ডেঙ্গু থেকে বাঁচাতে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ করতে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় 
উন্নত পল্লী উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলাদেশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে বরিশালের মোলাদিতে দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে 200 জন কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে প্রধান শিক্ষক জসিমউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি হাসনাত জাহান খান মানিকগঞ্জ শিবালয়ে বেকারত্ব দূরীকরণ কর্মসূচির আওতায় উপজেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে শিবালয় উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিবালয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী সভাপতি রেজাউর রহমান খান জানু চাঁদপুরের বতলব উত্তরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বেকারি সহ পাঁচটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে রাতে উপজেলার ফরাজিকান্দি ইউনিয়নের আমিরাবাদ বাজারে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে খবর পেয়ে মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব উপকারিতা এবং মাতৃদুগ্ধ বিকল্প আইন ও বিধি বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ময়মনসিংহের সিভিল সার্জন কার্যালয়ে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান আয়োজিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন সহকারী পরিচালক ডাক্তার আসিফ ইকবাল সহচিকিৎসকগণ কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন আগামী তিন মাসের মধ্যে চট্টগ্রামে নির্মাণ শুরু হবে বিশেষায়িত বার্ন হাসপাতাল আজ হাসপাতালের জন্য নির্ধারিত স্থান পরিদর্শন শেষে উদ্যোক্তারা একথা জানান চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন বার্ন হাসপাতালের জমি পরিদর্শন করেন ডাক্তার সামন্তলাল সেন চীনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লিউ বো সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে ডাক্তার সামন্তলাল সেন বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই অগ্রাধিকার প্রকল্প চিনিয়ে আগামী সপ্তাহে সভা করে চীনা কমার্স মিনিস্ট্রিতে বিষয়টি জানানো হবে সারা দেশে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ের সাংবাদিক বৃন্দ ঘণ্টাব্যাপী প্রতিবাদ সভায় ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব রিপোর্টার্স ইউনিটি ঠাকুরগাঁও টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অনলাইন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অংশ নেয় এ সময় বক্তব্য দেন ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাবের সভাপতি মনসুর আলী সহ অন্যান্য সংবাদকর্মীরা পটুয়াখালী রাঙ্গাবালী উপজেলায় সরকারের বিভিন্ন সরকারি ভাতাভোগী উপকারভোগী ও সুধি জোরের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে রাঙ্গাবালী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মাঝে উপজেলার ছয়টি ইউনিয়নের সরকারের বিভিন্ন সরকারি ভাতাভোগী ও উপকারভোগী ও সুধি জোনের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে পটুয়াখালী চার আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মহিবুর রহমান মহিব এমপি উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে পদ্মা নদীর ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হরিরামপুর উপজেলার আজিমনগর হাতিঘাটা ও সুতালোর ইউনিয়নে আটশো মিটার ভাঙন কবলিত এলাকার জিও ব্যাগ ডাম্পিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মমতাজ বেগম পরে ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে আওয়ামী লীগ জনসভায় অংশগ্রহণ করেন দলীয় নেতাকর্মীরা সূচি পালন করছে বিএনপি কয়েকটি এলাকায় ভাঙচুর সন্ত্রাসন ওই রাজ্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি আজ মধ্যরাত থেকে শেষ হচ্ছে ইলিশ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা সাগরে নামতে প্রস্তুত জেলেরা সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করে ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করে ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ